ఆయనకి మానవ రూపంగా వచ్చారు ఆ తర్వాత ఆయన మరి వచ్చిన తర్వాత ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు భూలోకంలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరాలు అంటే ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత పరిచర్య చేశారు తర్వాత ఆయన మరణించారు సిలువులో మనల్ని మన పాపాల నుంచి విడుదల విమోచన కలుగజేసే నిమిత్తమై మరణించిన తర్వాత భూస్థాపన చేపడ్డాడు మూడవ దినాన తిరిగి లేచాడు నలభై దినాలు ఇక్కడ చాలామంది కనపడ్డాడు ఆ విషయాలన్నీ కూడా బైబిల్ రికార్డ్ చేయబడి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఆయన పరలోకానికి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన అక్కడ మన కొరకు విజ్ఞాపనం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు చేయాలి ఆయన అంటే మన తప్పిపోయేటి స్వభావం మనలో ఉంది కాబట్టి అందుకనే ఆయన విజ్ఞాపన మన కొరకు చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన వెళ్ళే ముందు చక్కటి ప్రామిస్ ఇచ్చాడు మనకు వాగ్దానం ఏమని ఇచ్చాడు తెలుసా నేను వెళ్ళి మీ కొరకు స్థలాన్ని సిద్ధపరిచి నేనుండే చోటున మీరు ఉండేలాగన మళ్ళా నేను వస్తాను వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాను మిమ్మల్ని నేను తీసుకుని వెళ్తాను ఎంత చక్కటి మాట ఇది ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన లేడు అనని మనం అనుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు కానీ ఆయన వెళ్ళిపోవటానికి కారణం చెప్పాడు ఎందుకు వెళ్ళాను నేను నేను వెళ్ళి మీ కొరకు స్థలాన్ని నేను సిద్ధపరిచి తర్వాత ఏం చేస్తాను వెనక్కి వస్తాను వచ్చిన తర్వాత నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలా నా కొరకు మీ కొరకు నేను ఉండు స్థలమున మీరు ఉండులాగున అంటే ఆయన మనం ఎక్కడ ఉండబోతున్నాం మనం ఒకే చోట ఉండబోతున్నాం అందుకని నేను ఉండే స్థలంలో మీరు ఉండులాగున నేను వచ్చి మిమ్మల్ని నేను తీసుకుని వెళ్తాను అంటే ఈలోపు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు వచ్చేంత వరకు కూడా అక్కడ ఆయన ఏదో పని చేస్తున్నాడు నీ కొరకు నా కొరకు స్థలాన్ని ఆయన సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఒక చోట అంటాడు ఎలాగంటే వాళ్ళు ఐగుతు నుంచి ప్రయాణం చేసి వాళ్ళు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటి బయటకు వచ్చారు విమోచించబడ్డ తర్వాత ఇస్రాయేలీలు ఈ విషయాలు తెలుసా మీకు ఇస్రాయేలీలు చాలామందికి తెలుసు పిల్లలకి ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నాలుగు వందల సంవత్సరాల పైన అక్కడ ఉండి అనేకమైన ఇబ్బందులు పడి కష్టాల్లో బాధల్లో వాళ్ళ పితృడైనటువంటి అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులకి ఇచ్చినటువంటి ఒక వాగ్దానాన్ని వాళ్ళు గుర్తు చేసుకుని నువ్వు చెప్పావు కదా మమ్మల్ని వెనక్కి తీసుకుని వెళ్తానని మా తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాముకి నువ్వు వాగ్దానం చేసావు ఎలాగంటే మాకు పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశాన్ని ఇస్తానని చెప్పావు కదా అక్కడికి మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళు ఈ బాధలు మేము భరించలేకుండా ఉన్నాం చాలా కష్టంగా ఉంది ఈ దేశంలో దేశం కానీ దేశంలో మనుషులు కానీ అంటే మా వాళ్ళు కానటువంటి ప్రదేశంలో ఒక పరదేశిగా పరవాసిగా వాళ్ళకి దాసత్వం చేస్తూ ఉడిగిన చేస్తూ ఆడిచ్చిన రూపాయే తింటూ వాడు మంచినీళ్ళు ఇస్తే తాగుతున్నాం ఆడు ఏదైనా భోజనం పెడితే తింటున్నాం మాకు స్వతంత్రత లేదు ఇక్కడ అనని ప్రభుకి వాళ్ళు మొరబెడతారు మొరబెట్టిన తర్వాత వాళ్ళ మొర్ర ఏమైనా రాసి పడి రాయబడి ఉందో తెలుసు అక్కడ దేవుని యొక్కకు చేరాను వాళ్ళ మొర్ర దేవుని దగ్గర చేరింది చేరితే ఊరుకుంటాడు ఆయన ఆయన ఏం చేశాడు సర్లే అని అని చెప్పేసి మోస దగ్గరికి వెళ్తాడు మోస ఎక్కడ ఉన్నాడు అప్పుడు విద్యాను దేశంలో ఉన్నాడు ఆయన వేరే చోట ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఈ మొర్ర ఎక్కడ పెట్టారు ఐగుప్తులు పెట్టారు మిద్యాన్ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ ఎక్కడ ఉంది చూసారా చాలా దూరం చాలా మైళ్ళు దూరంలో ఉంది రే నాన్న దాన్ని ఇంకెక్కువగా కథ బాగా దాన్ని అట్టా కట్టిపెట్టి చేసేసి అంటే ఐగుప్త ఇక్కడ ఉంది ఎర్ర సముద్రానికి అవతల మిద్యాన్ ఎక్కడ ఉంది ఎర్ర సముద్రానికి అవతల ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నాడు ఎవరు మోషే అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాడు ఏమిటి అన్నటువంటిది దాని గురించి మనం ఎక్కువగా ఆలోచన చేయొద్దు అక్కడ ఉండేటప్పటికి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసు అక్కడ ఆయన మందని ఆయన వేపుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో దేవుడు కనబడతాడు కనబడి ఆయన మండుచున్న పొద అంటారు కదా మండుచున్నటువంటి పొద పొద అయితే మండుతుంది కానీ అది కాలిపోలేదు అక్కడ కనబడతాడు బాబు మీరు వినాలి అక్కడ కన 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 కాలుతుంది కానీ ఆయన కనపట్టలేదు ఆయన పొదలో నుంచి మాట్లాడతాడు ఏమని మాట్లాడతాడు మోసే 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 అని పిలుస్తాడు ఆయన దగ్గరకు వస్తాడు అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తాడు తెలుసా అయ్యా నువ్వు ఉన్నటువంటి ఆ స్థలము పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలం కదా కాబట్టి నువ్వేం చేయాలంటే నీ చెప్పులు విడిచి లోపలికి రా అంటాడు అందుకే మన చెప్పులు బయట విడిచిపెట్టేది ఆయన చెప్పాడు అప్పుడు ఆ దినాల్లోనే లేకపోతే చెప్పులు వేసుకొని మనం ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటాం కదా ప్రభు ఎంత గొప్పవాడో చూడండి తన యొక్క స్థలాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచాలా తన యొక్క మందిరాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచాలా తన అంతవరకే కాదు ఎక్స్టర్నల్ అంటారు దాన్ని బాహాటంగా బయటికి అంతేకాదు ఇంకెలా ఉండాలా లోపల అంటే మన మనసు బాగుండాలా మన కళ్ళు బాగుండాలా ఆలోచన బాగుండాలా తలంపులు బాగుండాలా మాట బాగుండాలా నాలిక బాగుండాలా పరిశుద్ధంగా ఉండాలా నేను నీతో ఎవరితోనో మాట్లాడితే అది క్షేమాన్ని ఇవ్వాలమ్మా బాగున్నావు తల్లి భోజనం చేసావా బాగా చదువుతున్నావా ఉద్యోగం వచ్చిందా పిల్లలు బాగున్నారా అది ఎట్లాగా ఉంటుంది ఇంకా రాలేదా ఉద్యోగం ఇక నీకు ఈ జన్మకు రాదు అన్నం అనుకోండి ఎట్లాగుంటుంది అది ఎట్లాగుంటుంది అదే 
నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు కానీ అవతలలోని గుచ్చుకునేలాగా మాట్లాడకూడదు మనం ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకోవాలి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అవతల వాళ్ళ మనసుని బాధ పెట్టే విధంగా మాట్లాడకూడదు పరిస్థితులు నీకు తెలుసు భారంతో ప్రార్థన చేయి వాళ్ళ గురించి ఏదైతే చేయాలో నీకు తగినట్టు సహాయం చేయి అంతవరకే కానీ వాళ్ళ మనసులు గుచ్చబాక అది మనకి ఇవ్వాలి ఆ ప్రభు యేసు ప్రభు వారు ఆయన ఏం చేశాడు రాతి హృదయాన్ని తీసివేసి ఏమిచ్చాడు ఆ మాంసం ఏమైపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ రాయి అయిపోయిందా కాదు కదా ప్రభు ఇచ్చినటువంటిది ఎక్క అట్లాగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి అంటే ఏంటంటే నా తలంపు ఏంటంటే ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ఆయన వెళ్ళిపోయి నీ కొరకు నా కొరకు స్థలాన్ని అక్కడ ఆయన సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు సిద్ధపరుస్తూ ఉండి ఆయన వాగ్దానం చేశాడు మనం అనుకున్నాం కదా నేను ఉండేటువంటి చోట్ల మీరు కూడా ఉండేలాగన నేను వస్తాను వచ్చినాక మిమ్మల్ని నేను తీసుకువెళ్తాను అప్పుడు మనం అందరం కలిసి ఓ చోటే ఉంటాం అని చెప్పాడు చూడాలి బాబిటు రే రా అది అయితే ఏమైపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఏమనుకున్నాం మనం ఐగుప్తు నుంచి వాళ్ళు బయలుదేరి ఎక్కడికి వచ్చారు ఎర్ర సముద్రం దాటి సినాయి అరణ్యానికి వచ్చారు సినాయి పర్వతం మీదకి వచ్చారు పర్వతం దగ్గరికి వచ్చారు అప్పుడు నేనేమన్నాను ఐగుప్తి ఇది సినా ఇది ఐగుప్తి ఇది మిథ్యాన్ ఇది అట్లాగా అనుకున్నాం కదా కరెక్ట్గా మీ దగ్గర మీకు రావు కొలతలో బైబిల్లో ఉంటాయి చెప్తే కానీ మళ్ళీ కన్ఫ్యూషన్ అయిపోద్ది ఇది అంతా వీళ్ళిద్దరికీ మధ్యలో ఎర్ర సముద్రం అనేది అడ్డం ఉంది అది మనం లెక్క పెట్టుకో అయితే ఏంటంటే వీళ్ళు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటి అవతారకి వెళ్ళి అరణ్యంలో ప్ర ప్ర చాలా దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు సినాయి పర్వతం దగ్గరికి వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు దేవుడు మోషాన్ని పిలుస్తాడు ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాం మిద్యాన్లో ఉన్నటువంటి మోషతో దేవుడు ఏం చేశాడు మాట్లాడాడు మాట్లాడినాక ఏం చేశాడు ఆయన్ని ఐగుప్తు పంపించాడు తిరిగి ఐగుప్తులో ఎందుకు పంపించాడు అక్కడ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి మొర్ర ఆయన విన్నాడు ఆయన బాధలు చూశాడు అయ్యా నేను మీ బాధలు చూశాను మీ మొర్ర నేను విన్నాను బాధలో వచ్చేటువంటి మొర్ర వేరమ్మా కడుపు నిండిన తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రార్థన వేరు మొర్ర అంటే ఏమనుకోవచ్చు మనం ప్రార్థన మనకి ఆకలితో బాధతో లేదు అంటే మనం మనం ఏదైనా ఒక లేమితో మనం పెట్టేటువంటి దాన్ని మర్రా అయా అయా అని అని గోజాడుకుంటాం కడుపు నిండిపోయిన తర్వాత చేసేది ప్రార్థన నాకు ఇచ్చారు మీ కొందనాలు నాకు అది కూడా కావాలి ఇవ్వండి భర్తకి ఇది కావాలి పిల్లలకి ఇది కావాలి అడగటంలో తప్పు లేదు ప్రభే చెప్పాడు మీరు అడగండి నేను మీకు ఇస్తాను అడుగుడు మీకు యశు ప్రభు స్వయం చెప్పినటువంటి మాటలు రైట్ దీన్ని ప్రక్కన పెట్టండి అయితే మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అప్పుడు వీళ్ళ మొర్ర ఏమైపోయింది ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి వీళ్ళు ఏం చేశారు బాధ తట్టుకోలేక మొర్ర పెట్టారు ఇందాక అనుకున్నాం కదా మొర్ర పెట్టేటప్పటికి ఒక్క ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఆ మాట పైన ఉన్నటువంటి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఆ దేవుడు ఏం చేశాడు వెంటనే అయ్యా నేను మీ బాధలు నేను చూసా మీ కష్టాలు నేను చూసా మీ మొర్ర నేను విన్నా వినడు అనుకుంటానికి వీల్లేదు విన్నా చూసా అన్నీ కరెక్టే తర్వాత ఏం చేశాడు ఆయన వెంటనే గమ్మును కూర్చున్నాడా లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మిద్యాన్లో ఉన్నట్టు మోసే దగ్గరికి వెళ్ళాడు మోసేతో ఏం చేశాడు ఆ పొదలో నుంచి మాట్లాడాడు మాట్లాడి ఏం మాట్లాడాడు ఆయన అక్కడ రే బాబు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుని నీ మామ మందని మేపుకుంటూ నీ పొట్ట కోసం కష్టపడటం అనేటువంటి దానికి మాత్రమే కాదు నేను నిన్ను పిలిచింది నేను పిలవటంలో ఒక ఏర్పాటు ఉందయ్యా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలా మనల్ని పిలవటంలో కూడా దేవునికి ఒక అంటే మనం మన మన మనల గురించి మనం ఆలోచన చేసుకుని మన అవసరాలు మనం తీర్చుకుంటానికి తగిన రీతిగా మనం చేసుకుంటూ మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన అవసరం ఏదో ఉందే మనల్ని మన ద్వారా అవునా కదా ఏమా అర్థమవుతుందా నేను చెప్పే మాటలో మన అవసరం ఏమిటి అనేది అడగాల మన అవసరం ఏమిటి అనేటువంటిది మనం అడగాల ఆయన మోసతో చెప్తాడు అయ్యా నువ్వేం చేయాలంటే ఇక్కడ కూర్చుంటే కుదరదు బాబు మీ మామగారి ఇంట్లో మీ మామగారి మందను మేపుతూ అక్కడ ఎక్కడో చూస్తే ఎక్కడ ఐగుప్తులో నీతో ఉన్నటువంటి నీ పితరులకి మరి ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ మీ రక్త సంబంధులే పన్నెండు గోత్రాల జనాంగం అక్కడ ఉంది వాళ్ళకి నేను ఒక వాగ్దానం చేశా పాలుతేలు ప్రవహించే దేశాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పాను నేను వాళ్ళకి తీసుకెళ్లాల్సింది బాధ్యత నాది కదా నడిపించేవాడు నేను చెప్పిన మాటలు విని ఆయన తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పేవాడు ఉండాలి కదా అనేటప్పటికి మోసే లోపడతాడు 
ముందు అటు ఇటు మాట్లాడినా కానీ మోస ఏం చేస్తాడు తర్వాత లోబడి అంటాడు అయ్యా ఏం చేయమంటావు చెప్పు అంటాడు ఏం చేయమంటావు చెప్పు అంటే అను వెళ్ళి ఇప్పుడు అక్కడికి అక్కడ ఫరో అనేటువంటి రాజు ఉంటాడు ఐగుప్తులో వాళ్ళతో నువ్వు మాట్లాడి వీళ్ళందరినీ నడిపించుకురా వచ్చేటప్పుడు ఎర్ర సముద్రం దాటుకోవాలా అవతలకు రావాలా ఇవన్నీ కూడా చెప్తాడు అర్థమైందమ్మా అర్థమవుతుందా అని అని చెప్పేటప్పటికి ఆయన వింటాడు విన్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం మోసే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఐగుప్తి వచ్చాడు అక్కడ మాట్లాడాడు వాళ్ళని ఒప్పించాడు ఆ దేశాన్ని దాటి విడిచిపెట్టి బయటకు వచ్చి అది ఎక్కడికి వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటారు సీనాయి అరణ్యం సీనాయి అరణ్యం అంటారు దాన్ని అరణ్యంలో నడుచుకుంటే వచ్చారు ఇప్పుడు సీనాయి కొండ మీదకి వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఫ్రీ అయిపోయారో కొంతమంది పిల్లకాయలు ఉంటారు వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు కంట్రోల్లో ఉన్నంతసేపు చాలా బాగుంటారు అది దటితే దాటితే తండ్రి గారు ఊరే లేరు తల్లి గారు ఊరే లేరు ఇంట్లో ఏమిటి అని అడిగే వాళ్ళు లేరు ప్రవర్తన ఎట్లాగే ఉంటుంది కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది కదా అట్లాగే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దాసత్వం లేదు మట్టి పిసికే పని లేదు ఇటుకలు చేసే పని లేదు ఏమీ లేదు వాళ్ళు కావాలంటే మన్నం వస్తుంది నీళ్ళు కావాలంటే నీళ్ళు ఇస్తున్నాడు పగల పూట ఏమను ఆయన మేఘస్తంభం ఉంది రాత్రి పూట ఏమైనా అగ్ని స్తంభం ఉంది ఇంకేం కావాలా అడగకుండా అన్ని ఇచ్చేసేసాడు దేవుడు మనం బైబిల్లో చదివారు ఇవన్నీ నేను ఏమ్మా చదవకపోతే నేను బ్రీఫ్గా చెప్తాను అది అది ఇచ్చాడు అంత అయిపోయింది ఏం కడుపు నిండిన వ్యవహారం ఇప్పుడు అందుకని వాళ్ళు ఎట్లాగంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించడానికి మొదలుపెట్టారు అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లాగుంటే ఎలాగా ఇప్పుడు మన జీవితం కడుక్కోకుండా పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా ఉండకుండా ఉంటే ఎట్లాగా అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే ఎలాగుంటే పాలు తిని ప్రవహించే దేశానికి ఎలాగ వెళ్తారు ఇవాళ మనం అదే విధంగా రండి మన జీవితం బాగోకుండా ఉండి అపరిశుద్ధంగా పరిశుద్ధత లేకుండా మంచి అనేది లేకుండా పాపంతో మనం జీవిస్తూ ఉంటే అందుకని ఒక చోట ఏమన్నాడు పాపం వలన వచ్చేటువంటి జీతము అందుకని మీరు పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను సచ చూసారా మన స్థితి ఇట్లా ఉంటే పాలు తినలు అంటే ప్రవ పరలోకం ఎట్లాగ మీకు వస్తుంది అది కావాలి ఇది కావాలంటే కుదరదు కదా అదన్నా వదిలిపెట్టు లేకపోతే ఇదన్నా వదిలిపెడుతు అది కానీ లోకాన్ని విడిచిపెడితే పరలోకం లోకం కావాలని దాన్ని పట్టుకుంటే పరలోకం దొరకదు రెండే రెండు మాటలు ఏం దొరుకుద్ది నరకం దొరుకుద్ది కాబట్టి ఈ విషయాలు మనకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికే యశు ప్రభు వారి యొక్క లోకానికి వచ్చారు రైట్ ఇప్పుడు ఆయన గురించే మనం కాసేపు మాట్లాడుకుని ఆరాధనకు వెళదాం అయ్యేటప్పటికి ఏమైపోయింది వీళ్ళు ఆ అరణ్యంలోకి వచ్చారు అరణ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమీ తెలియట్లేదు బాగా ఉన్నారు అప్పుడు సేనాయ పర్వతం మీద దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మోసే అంటాడు మోసే ఇప్పుడు వీళ్ళు హద్దు మీరిపోతున్నారు నీతో పాటు వచ్చినటువంటి ఈ ఆరు లక్షల మంది కూడా ఏమవుతున్నారు వీళ్ళు హద్దు మీరుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్లా ఉంటే పాలు తినలు ప్రవహించేటువంటి దేశానికి వెళితే పాడైపోతారు ఇంకా అక్కడ వాళ్ళు ఎలాగుంటారు అక్కడ వాళ్ళందరూ పాలు తెన్నెలు ప్రవహించేటువంటి దేశం ఇప్పుడు దాని పరిస్థితి ఎట్లాగుంది అక్కడ నేల మీద ఎలాగుందంటే విగ్రహారాధికులు వీళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ వెళితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ పరిస్థితి కాబట్టి అది పాలు తెన్నెలు ప్రవహించేటువంటి దేశంలాగా ఉండదు అంటే ఈ పరిస్థితిలో ఉంటే పాలు తెన్నెలు ప్రవహించేటువంటి దేశం కాకోకుండాను ఏ దేశానికి వెళ్తాం అప్పుడు మనం అగ్ని గుండకం లోపపోతాం అక్కడికి ఉండవు కదా వేరేది ఉంటుంది అది ఆ విషయాలు ఆయన చెప్తాను చెప్పిన తర్వాత కొండ మీద తీసుకెళ్ళి ఆయన కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అరే నువ్వు ఇలాగ మాట్లాడాలా ఇలా చూడాలా ఇలాగ చెయ్యాలా అని అని అన్నీ చెప్తాడు దీనిలో ఉన్నటువంటి పంచ ఏది ఆది కాండం నిర్గమ కాండం లేవియా కాండం సంఖ్యా కాండం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఐదు కాండాలు ఉన్నాయి కదా ఐదు కాండాలని మోసే గారు రాశారు మోసే గారు ఎలాగంటే ఆయన అనుభవం కానీ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేకపోతే ఆయన ఆజ్ఞలు కానీ ఆయన సలహాలు కానీ అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయి నిర్గమ కాండము లేవియా కాండము సంఖ్యాకాండము ద్వితీయోపదేశ కాండం ఈ నాలుగు కాండాల్లో కాండ కాండాల్లో అంటే ఒక 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 వ్యక్తి ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇక నాలుగు కాండాల్లో రాయబడి ఉన్నాయి సీఎన్ పర్వతం దగ్గరే అంటే అవన్నీ చెప్తాడు ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఏమంటాడంటే నేను చెప్పే అన్నీ మోసే అని వేం చేయాలంటే నువ్వు కూడా మర్చిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుందంటే మోసే గారు రాస్తారు అన్నీ కూడా కాగితం మీద రాసి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇస్తాను రైట్ అప్పుడు ఇంకో మాట అంటాడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు దేవుడు డై కింద చూడద్దు అటు చూడద్దు ఇటు చూడద్దు నేను చెప్పేది వినను కాసేపు తర్వాత మీ ఇష్టం భోజనం దగ్గర అయితే ఏమైపోయింది 
ఆయన కొంచెం అంత అయిపోయిన తర్వాత అరే బాబు మీరు ఇన్ని ఇచ్చినా కానీ మీరు తప్పు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా మంచి మార్కులు సంపాదించుకుంటానికి పదో తరగతి పుస్తకాలు ఉన్నాయి క్వశ్చన్ పేపర్స్కి ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి చదవాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది విద్యార్థిది వాడు చదవడం మాస్టర్ గారు ఏం చేయాలా వాడికి అర్థమయ్యేలాగా బోధించాలా అవును కదా అంటే వాడికి అందుకని అన్నాడు అరే బాబు నేను పుస్తకం అయితే మీకు ఇచ్చాను కానీ మీరు అటు ఇటు తప్పిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది కదా సో ఎంత ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళిందో సిస్టమ్ అక్కడ ఆత్మీయమైన సిస్టమ్ అప్పుడు మోసే ఏమంటాడంటే మోసే నువ్వు ఒక పని చే నేను వచ్చి మీలో నివసించి సంచరించేలాగిన నా కొరకాయ ఒక పరిశుద్ధ స్థలాన్ని మీరు నిర్గమ కాండంలో ఉంది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు చదవండి అది అర్థమైందా ఇప్పుడు వద్దులే అమ్మ తర్వాత చదువుకో నేను ఎందుకు చెప్తే మీకు విషయం చెప్తున్నాను ఆయన ఏమంటాడంటే ఇన్ని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పిపోతారో అనని ఒక తండ్రి తల్లి బిడ్డల్ని విడిచిపెట్టి ఉండలేదు ఎంత దూరం వెళ్ళినా కానీ గంట గంటకి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాగ ఉన్నావు నాన్న స్కూల్కి వెళ్ళావా కాలేజీకి వెళ్ళావా భోజనం చేసావా వండుకున్నారా ఏం చేస్తున్నారు సెల్ చూడకండి ఎక్కువ అవన్నీ చెప్తారా చెప్పరా అట్లాగే ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను మీకు బోధించాల్సిన విషయాలన్నీ నేను కూలంకషంగా చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత అన్నీ మోసే నువ్వు రాసుకున్నావు మరి నీతో పాటు కొంతమందిని కూడా పంపిస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళందరూ అలా పెట్టి అక్కడ పెట్టిన తర్వాత నింకోటి కూడా నువ్వు ఆయనకి తెలుసు మనుషుల సంగతి మన సంగతి అందుకని ఏమన్నాడంటే నేను వస్తాను ఎక్కడి నుంచి వస్తాను నువ్వు పరలోకం నుంచి దిగి కిందకు వస్తాను నేను ఏమన్నా అంతేనా చెప్పింది సాల్మన్ రాజు గారు పరలోకం నుంచి దిగి నేను కిందకే నేను వచ్చి ఏం చేస్తాను మీలో నివసిస్తాను తర్వాత నేను మీలో సంచరిస్తా నేను మీలో వచ్చి కిందకు వచ్చి పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి కింద రావటం అంటే ఏంటి పరలోకాన్ని నేను విడిచిపెట్టినట కాదా పరలోకాన్ని నేను విడిచిపెట్టి కిందకి వచ్చి మీలో నివసించి మీలో సంచరిస్తా అట్లాగ నేను ఉండేలాగిన నా కొరకు చిన్న మందిరా నేను మీరు కట్టించాను ఏమన్నాడైనా నా కొరకాయ ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి మందిరాన్ని మీరు నిర్మించాలి అర్థమైందా అది చెప్తాడు అందుకని ఎందుకు చెప్తున్నాను దేవుని యొక్క ఆలోచన ఎప్పుడు కూడాను ఆయన నా పరలోకంలో ఉండాలి అన్నటువంటిది తలంపు కాదు ఆయన వచ్చి మనతో ఉండాలా మన మనతో పాటు మెసలాలా మనతో పాటు ఆయన సంచరించాలి అది అందుకని దేవుని యొక్క మందిరాన్ని గురించినటువంటి పరిశుద్ధత పవిత్రత అది మనం ఏకాగ్రత అనేటువంటిది ఆ విధంగా మన మనసులో మనం నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు నిర్లక్ష్యంగా మనం ఉండకూడదు అపరిశుద్ధంగా మనం ఉండకూడదు రైట్ ఇప్పుడు మన మన మనం ఏంటి అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం ఆ విధమైనటువంటి వాతావరణం లోపలికి వచ్చాం లోపలికి కదా పరిశుద్ధమైనటువంటి మనసులు పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆలోచనలు పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగి మనల్ని మనం డెడికేట్ చేసుకుంటూ ఆయన ఏంటంటే ఆయన మందిరం ఆవరణ లోపలికి మనం వచ్చాం ఇవాళ సంగతి ఏమిటి అనేది ఆలోచించాలి కదా ఇవాళ సంగతి ఏమిటి అంటే ఆయన భూలోకానికి నేను వచ్చి మీలో నివసించి సంచరించలాగా అన్నాడు కదా అదే యేసు ప్రభు అన్నాడు అనుకోండి ఆయన ఏం చెప్పాడు నేను వచ్చి మీలోనే నివసిస్తాను మీలోనే సంచరిస్తాను అని అని చెప్పాడు చెప్పినటువంటి ఆయన ఏం చేశాడు భూలోకానికి వచ్చాడా రాలేదా నేను వచ్చి అంటే మనిషి రూపంగా వచ్చాడా లేదా రైట్ అది క్రిస్మస్ అనుకోండి అది క్రిస్మస్ ఆయన వచ్చాడు ఇంకా దానికేం తిరగలేదు తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మనలో నివసించి ఉన్నాడా లేడా మనలో సంచరించి సంచరించాడా లేదా ఏసయ్యా అయితే నా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే నా కొరకాయ పరిశుద్ధ మందిరాన్ని నిర్మించండి అని చెప్పాడు కదా పరిశుద్ధమైనటువంటి మందిరము అంటే యశు ప్రభు వారి యొక్క దృష్టిలో ఏంటి ఇది కా ఇది ఇది అవునా కాదా అనేది మీరు పక్కన పెట్టండి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు యొక్క స్థలాన్ని మనం వాడుకోకూడదు కానీ ఇది ఇది పక్కన పెట్టండి ఆయన దృష్టిలో పరిశుద్ధమైన స్థలము అంటే ఏమిటి అంటే ఎలాగంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక అయ్యా బాబు కొన్ని రాసిన మొదటి పత్రికలో మీరు విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వాళ్ళు మీరు మీ సొత్తు కాదు మీరు నా సొత్తు చూసాడా ఈ శరీరం నాది ఈ చొక్క నాది అనుకుంటానికి అవకాశం ఉందా లేదు అవకాశం కల్పించాల ఐసయ్య ఆయన అన్నాడు మీరు విలువ పెట్టి ఏంటా విలువ 
ఆయన మరణించినటువంటి శుక్రవారపు దినాన మన రక్త ఆయన రక్తం అంతా కూడా తీసుకెళ్ళి శ్రీవులో కార్చాడు గుడ్ ఫ్రైడే అంటే ఏమన్నా కాస్త కోస్త ఎక్కిందా గుడ్ ఫ్రైడే అంటే మొన్న శుక్రవారం ఆయన సెలువులోకి ఎక్కి కార్చినటువంటి ఒక రక్తాన్ని నేను వచ్చి ఆయన 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 సెలువులో రక్తం కార్చాడు కార్చినటువంటి దినం ఏమైంది అది అది గుడ్ ఫ్రైడే అయ్యింది తర్వాత నేను వచ్చి మీలో నివసించి సంచరించలాగన నా కొరకు మీరు ఒక పరిశుద్ధ స్థలాన్ని నిర్మించండి పరిశుద్ధ స్థలము అంటే యేసు ప్రభు వారి యొక్క దృష్టిలో ఏమిటి అనేది కానీ మనం ఆలోచన చేస్తే ఆయన ఏమన్నాడు ఇందాక మీరు మీ సొత్తు మీరు విలువ పెట్టి మీరు నా సొత్తు సొత్తు అంటే ఏంటి ఇది మా నాన్న సంపాదించినటువంటి ఆస్తి అండి ఇది మా సొత్తు అంటాం పక్కడికి ఏమైనా అధికారం ఉంటుందా దాని మీద లేదు కదా అవునా కదా ఆయన ప్రభు ఏమన్నాడు మీరు నా సొత్తు అన్నాడు అంటే మన మీద వేరే వాడికి అధికారం ఉందా లేదా ఇప్పుడు అధికారం ఎవరికి ఉంది అమ్మా ఆలోచన చేయండి ఇది మందిరాన్ని విడిచిపెట్టే లోపల మన యొక్క ఆలోచన తలంపులు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఏదైనా కానీ రిఫ్రెష్ అవ్వాలా రిఫ్రెష్ అవ్వడం తాజాగా అవ్వాలా అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే మీరు విలువ పెట్టి కొనబడినటువంటి వాళ్ళు అన్నాడు తర్వాత ఇంక అక్కడితో ఆయన విడిచిపెట్టాల తర్వాత ఏమన్నాడంటే ఒక చోటుకు వచ్చేటప్పటికి మీరు మీలో నా ఆత్మ నివసిస్త సంచరించడం కాదు ఇది చదవండి ఇది చదవండి ఎలాగంటే కొరింజలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక అసలు సబ్జెక్ట్కి ఇంకా రాలేదు నేను కొరింజలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక చదవండి ఎవరైనా కానీ ఆరో అధ్యాయంలో ఇరవయ వచనం చదవండి పంతొమ్మిది మీ దేహము ఎవరు ఇచ్చారు మనకు దేహం మనం ఎవరి చేత అందుకని ఒక చోట అంటాడు నూట అది అది వస్తాం దానికి వద్దాం మీ దేహం ఏమైనా ఉంది అక్కడ దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి అంత మటుకు ఆగమ్మ అంటే ఏంటంటే మన దేహాన్ని ఏం చేశాడు ఆయన కొనుక్కున్నాడు అర్థమైందా మన దేహాన్ని కొనుక్కుని ఏం చేశాడు లోపల ఏం పెట్టాడు అక్కడ ఆ మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మక అది నేను వచ్చి మీలో నివసించి సంచరించులాగున నా కొరకు ఒక పరిశుద్ధ స్థలాన్ని మీరు ఏం చేయాలా నిర్మించాలా అదే దేవాలయం కాబట్టి ఇక్కడ ఈయన దృష్టిలో యేసు ప్రభు వారి యొక్క దృష్టిలో దేవాలయం అంటే ఏమిటి అమ్మ మీకు అర్థమైంది ఇంకోసారి చెప్పన చెప్పండి అర్థమైందా అంటే ప్రారంభ దినాల్లో ఏం చెప్పాడు దేవుడు నేను వచ్చి మీలో నివసించి సంచరించేలాగున నా కొరకాయ ఒక పరిశుద్ధ స్థలాన్ని మీరు స్థలం ఎలాగ ఉండాలా పరిశుద్ధమైనటువంటి స్థలాన్ని మీరు నిర్మించాలి దాన్ని అట్లా పెట్టండి ఈ దినాల్లో యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు ఆయన మీరు ఎలాగనంటే దేహము దేవుని వలన మీకు ఆయనకెవరు మీకు ఇవ్వాల మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నది మీలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆత్మకది ఆలయం అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అది కాబట్టి విరువు పెట్టి పడిన ఒక మీరు ఎరుగరా మీరు మీ సొత్తు కారు విరువు పెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీ దేహంతో దేవుని మీరు ఇంకొక మాట కూడా చదువుదాం రండి మీరు నేను చదువుతా రండి మూడవ అధ్యాయంలో కొరిదులు రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలోనే తీసారా పదహారో వచ్చిన చదవండి ఆగాలి ఆగ అమ్మ ఆగ నేను వచ్చి మీలో నివసించి సంచరించేలాగన నా కొరకు మీరు ఒక పరిశుద్ధ ఆలయాన్ని మీరు నిర్మించండి ఆ దినాల్లో చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఏమైంది యేసు ప్రభు వారు ఏమన్నారు ఇక్కడ ఏమన్నారు మీరు ఆలయమై ఉన్నారు అని తర్వాత ఎరుగరా ఇందాక ఏమన్నాడు మీకు అనుగ్రహించబడి మీరు మీ సొత్తు కాదు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఆలోచించేద్దాం అంటే మీరు మీ సొత్తు కాదు 
మీరు దేవాలయము కాబట్టి ఆయన మన కొరకు తన రక్తాన్ని కార్చాడు గుడ్ ఫ్రైడే శుక్రవారం రోజున అనుకోండి ఎట్లాగే మనం అనుకోవాలి అంటే కార్చాడు కార్చిన తర్వాత ఆ సెలువులో కార్చినటువంటి యొక్క రక్తం మనుషుని యొక్క ప్రతి పాపాన్ని వాక్యంలో ఉంది మనుషుని యొక్క ప్రతి పాపాన్ని అవి కాడిగనే పౌత్రులుగా చేసింది చేసిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశాడు ప్రతి మనిషిని అందుకనే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడికి రండి ఏది ప్రకటన ప్రకటనకి రండి ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది చదవండి ప్లీజ్ అదే అది ఎవరు చెప్పారు ఈ మాటలో ఎక్కడ అది జరిగింది పరలోకంలో పరలోకంలో జరిగినటువంటి యొక్క సందర్భం ఈ సన్నివేశం అక్కడ ఏ తండ్రి ఉన్నాడు ఏసై ఉన్నారు సింహాసనం ఉంది సింహాసనం మీద తండ్రి కూర్చున్నాడు ఏసై కూడా పక్కనే కూర్చు కూర్చున్నాడు అక్కడ అక్కడ ఏం కనపడిందంటే వాళ్ళకి వధించబడినటువంటి దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల కనపడింది కనపడేటప్పటికి వాళ్ళు ఏమన్నారు ఆ పెద్దలు ఏమన్నారు వాళ్ళు తీసుకొని ఏం చేయాల అదే నువ్వేం చేయాలి ఆ పెద్దలు ఏం చెప్పారు నీవు అంటే ఎవరు అక్కడ ఏసు అక్కడ ఏమన్నా ఉందా ఇంకా ఈ గొర్రె పిల్ల ఎదుట ఆ గొర్రె పిల్ల ఎదుట ఉందా లేదా ఏమ్మా సాగిల పడేది ఆ గొర్రె పిల్ల ఎవరు యోహాన్ స్వార్థలో ఒక మాట ఉంది ఏమనుంది బాప్తీసం ఇచ్చేటువంటి యోహాన్ గారు అది చూసి అదిగో లోకపాపాలని మోసుకొని పోయేటువంటి దేవుని ఎవరది యేసు క్రీస్తు వారు చూసారా అంటే ఆ యొక్క గొర్రె పిల్ల పని ఏంటి లోకంలో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళ పాపాలు కూడా భుజాన్ని వేసుకుంటాం అంతే ఆయన పని ఆయన ఏం చేశాడు గలతీలు ఏమని రాయబడిందంటే అవన్నీ తీసుకుపోయి తన తన సిలువుతో సిలువలో మేకులతో కొట్టాను అని ఉందా లేదా అక్కడ ఉందా తీసేవమ్మా చదివది ఆయన రైట్ చూసారా రాతపూర్వకం అంటే ఏంటి అక్కడ అంటే ఆ రాతపూర్వకం అంటే ఏంటి నువ్వు ఈ పని చేశావు ఈ తప్పు చేశావు ఈ పాపం చేశావు అని అక్కడ రాతపూర్వకంగా ఒకటి ఉంది మనం ఏమి బుకాయించడానికి అవకాశం లేనటువంటి ప్రదేశం అది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినా గిట్ట ఉంచవలసిందే ఈ పని చేశావు అంటానికి వీల్లేదు ఇదిగో అర్థమైందా మనం మనం ఇక్కడ ఎవరికి ఎన్నైనా చెప్పచ్చు కానీ అక్కడికి వెళ్ళినా కావదు కాబట్టి ఏమైనందమ్మా చదువు తల్లి మన మీద అది రుణం అది అప్పే అప్పు తీర్చాల ఓ చోట అంటాడు ఎక్కడంటే కీర్తన గ్రంథంలో అది అది ఎన్నటన్నటికి అట్లా ఉండాల్సిందే అది తీర్చేటువంటి డబ్బులు మన దగ్గర లేవు ఎవరు చే దానికి ఎవరు కట్టారు డబ్బులు అంటే యేసు ప్రభు వారు తన కార్చినటువంటి రక్తం ద్వారా మన పాపాలకు విమోచన కలగజేశాడు కాబట్టి అది ఎన్నటన్నటికీ అట్లా ఉండాల్సిందే ఆ విధంగా ఉండిపోవాల్సిందే మన రుణం అలాగ ఉండాల్సిందే చదువు తల్లి ఉండినటువంటి యొక్క పత్రాన్ని అది చూసారా అంటే మనకి విరోధంగా మనల్ని మనల్ని నువ్వు తప్పు చేసావు అని చెప్పేటువంటి ఆ కాగితాన్ని పత్రము కాగితము లేకపోతే అదొక అదొక మనల్ని గురించి చెప్పేటువంటిది దాన్ని పట్టుకుపోయి ఏం చేశాడు ప్రభు ఎక్కడ కొట్టాడు మేకులతో ఎక్కడ కొట్టాడు సిలువకు కొట్టి సిలువ ఎప్పుడు ఎక్కాడు ఆయన శుక్రవారం పూట అర్థమైందా అంటే మనకి కొంచెం అర్థం అవటానికి చెప్పటం ఏది అంటే ఆయన సిలువుతో మేకులకైనా కొట్టాడు ఏమిటి కొట్టింది మనకి విరోధంగా రుణముగా ఉన్నటువంటి ఆ పాపపు పత్రాన్ని ఆయన తీసుకుపోయి ఏం చేశాడంటే సిలువులో కొట్టేశాడు ఆ యొక్క సిలువులో కొట్టకపోతే మన రుణపత్రం ఇంకా అలాగే ఉండేదా కాదా ఆయన ఎదుటికి వెళ్ళినాక అట్టా చూస్తే అవునని చెప్పాలా వద్దా అది 
కాబట్టి ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు ఆయన భూలోకానికి వచ్చి నేను వచ్చి మీలో నివసించి సంచరించేలాగన నా కొరకాయ ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి మందిరాన్ని మీరు నిర్మించండి అని ఆ దినాల్లో చెప్పినటువంటి ఆయన యేసు ప్రభులాగా పాపం ఎరగలేదు పాపం చేయలేదు పాపం తెలియదు అటువంటి ఆయన యొక్క లోకానికి వచ్చి ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు నీ మీద నా మీద కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంది పోలీస్ స్టేషన్కి పోయి వీడు ఇది చేశాడు అది చేశాడని ఆ కంప్లైంట్ చేసేటువంటి యొక్క రుణపత్రాన్ని ఆయన ఏం చేశాడు మేకులతో సిలువకు కొట్టి తర్వాత ఏం జరిగింది ఎవరైనా చదువుతారు ఇప్పుడు అది దాని మీద ఉన్నటువంటి చేబురాతని ఎట్లా దుడిచాడు ఆయన ఆయన కార్చినటువంటి రక్తం ద్వారా అది అయిపోయింది అంటే ఇంక ఇంకెవరైనా దాన్ని చదవగలరా చదవటానికి ఏమన్నా ఉందా అక్కడ లేదు కదా ఆయన దాన్ని సిలువకు కొట్టి ఏం చేశాడు చేవురాతతో చేవురాతను అది చేవురాత ఎవరు రాసి ఉంటారు ఆయన చేవురాత ఎవరు రాసి ఉంటాడు ప్రభువే రాస్తాడు ధర్మశాస్త్రం చెప్పుద్ది నువ్వు తప్పు చేసేవానని చేవురాతను ఆయన ఏం చేశాడు తుడిచివేసిచ్చాడు కాబట్టి అదంతా ఎక్కడ జరిగింది సిలువలో ఆయన వెళ్ళి రక్తాన్ని కార్చి ఆయన రక్తం ద్వారా మన మీద మన మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రుణపత్రం మీద ఉన్నటువంటి తప్పుల్ని ఆ యొక్క వాటన్నిటినీ కూడా ఆయన తుడిచివేసేసాడు తుడిచివేసేటప్పటికి ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా చేయబడ్డాం ఏ విధంగా చేయబడ్డాం పరిశుద్ధంగా చేయబడ్డాం ఆలోచనలు మారిపోయినాయి తలంపులు మారిపోయినాయి మనం చేసే క్రియలు మారిపోయినాయి కొంచెం ఎక్కువసేపు అవుతుందా నేను చెప్పటం పర్వాలేదా ముగించేస్తాను అంటే అసలు సబ్జెక్ట్కి ఇంకా రాలేదు మీకు అర్థం అవటానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా చెప్పాను రెండవది కూడా రెండవ వర్తమానం కొంచెం తగ్గిస్తాను అయితే ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వర్తమానం ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రుణపత్రాన్ని ఆయన కొట్టేశాడు ఇప్పుడు అంటే మీరు పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అవన్నీ ఇప్పుడు ఏమైపోయినాయి అవన్నీ తుడిచివేయబడ్డారు అంటే ఇప్పుడు ఎలాగున్నావు నువ్వు వైట్ పేపర్ ఏం లేవు నల్ల రంగంలో పోయి తెల్ల రంగు వచ్చేసింది చూసారా ఈ హృదయంలో ఉన్నటువంటి యొక్క నల్ల రంగు అంతా పోయి ఏ రంగు వచ్చింది తెల్ల రంగు వచ్చేసింది పరిశుద్ధమైనటువంటి కలర్ వచ్చేసింది రైట్ ఇప్పుడు అందుకనే అందుకని నేనేమన్నాడు ప్రకటన గ్రంథం మళ్ళా రండి వెనక్కి ఐదవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుతాలి అది ఏమిటి ఇలా ఉన్నటువంటి యోగ్యత ఎందుకు ఆయన ఆ గొర్రె పిల్లని చూసి అంటున్నారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే పెద్దలు అయ్యా అక్కడ ఒక పుస్తకం ఉంది కదా ఆ పుస్తకాన్ని విప్పటానికి ఎవరు యోగ్యులు మీరే ఎందుకని యోగ్యులు దానికి ముందు ఇంకో పుస్తకం ఉంది అది అది ఏ పుస్తకం పాపం అనేటువంటి రుణపత్రాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిదేనా హిస్టరీలు రాశారు దాంట్లో పెద్ద పుస్తకం అది ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఏ ఏ పాపం చేశాడో మనకు ముందు వాళ్ళు కానీ మనం కానీ మన తర్వాత వాళ్ళు ఆయన వచ్చేంత వరకు ఉన్నటువంటిది అవన్నీ కూడా ఒక పత్రం ఉంది ఒక పుస్తకం ఉంది ఆ పుస్తకములో ఉన్నటువంటి మాటల్ని చేవురాతని ఎవరు తుడిచారు యేసు ప్రభే తుడిచేశాడు ఆ పుస్తకంలో ఇప్పుడేమీ లేవు అయిపోయేటప్పటికి ఆ పుస్తకములో అది వెనకాల ఉన్న ముందు ఉన్నటువంటి యొక్క పుస్తకం ఎటువంటిది అది అది మనల్ని ఆ నింద ఆరోపణ చేసేటువంటి ఆ పుస్తకం దాని మీద ఉన్నటువంటి చేవురాతను ఆయన తుడిచేశాడు అంటే అదంతా పరిశుద్ధం పవిత్రం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏం చేశాడు దానిలో కొంతమంది పేర్లు ఉన్నాయి దేనిలో పాత పుస్తకంలో అవన్నీ తుడిచేసాడు తుడిచినాక ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే తెల్ల ఎవరు హృదయాలు అయితే తెల్లగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు పాలు తెనలు ప్రవహించేటువంటి దేశానికి వెళ్ళాలి కదా అందుకని ఈ యొక్క తెల్లగా ఉన్నటువంటి హృదయం కలిగిన వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా తీసుకుని అమ్మ పేరు బ్రదర్ పేరు ఇల్లి పేర్లు ఆడి పేర్లు ఒక పుస్తకంలో రాశాడు ఎవరు రాస్తారు ఏ సుప్రభే రాశాడు రాసేటప్పటికి ఆ పుస్తకం అంతా కట్టగా పట్టబడి దానికి సీల్ చేసేసి పరలోకం హ్యాండ్ఓవర్ చేశాడు ఇల్లే మిగతా వాళ్ళు రావటానికి వీల్లేదు అర్థమైందా ఇప్పుడు పాత పుస్తకం ఒకటి నింద ఆరోపణ చేసేది కొత్త పుస్తకం ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది పాత పుస్తకంలో మన పేర్లన్నీ ఆయన కొట్టేశాడు తెల్లగా చేశాడు అయిపోయింది ఫినిష్ యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడాను అక్కడ ఇంక తీర్పు లేదు అయిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడాను వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే పైకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పరలోకం ఉన్న వాళ్ళందరూ అన్నారు అయ్యా మా వల్ల కాదు నువ్వే కదా వాళ్ళందరి యొక్క పాపాలు కూడా నువ్వు కడిగేసి 
పవిత్రంగా చేసి పరిశుద్ధంగా చేసి వాళ్ళ పేర్లన్నీ పుస్తకంలో రాసావు మేము ఎవరూ చేయలేదు ఆ పని కొంతమంది పని ఈయన చేశాడు అనుకోండి నేనే చేశానని ముందుకు వచ్చి చెప్పుకుంటారు తప్పది ఎవరు చేస్తే వాళ్ళు చెప్పుకుంటే తప్పులేదు అయితే ఏమైపోయింది అంటే అక్కడ వాళ్ళందరూ అన్నారు అయ్యా మీ పని ఎవరు చేయలేదు నువ్వే చేసావు కాబట్టి యోగ్యుడు ఆయనకి యోగ్యత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆయనకి గొర్రె పిల్లకి అంటే వధి పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి లోకానికి మానవుడిగా వెళ్ళి వధించబడి ఆ తర్వాత రక్తాన్ని కార్చి అందరి పాపాలు కూడా ఆయన చిరువు మీద వేసుకుని మేకులకు కొట్టి ఏమీ లేకుండా చేసినటువంటి వాడికి అది ఆయనకు ఉన్నటువంటి యోగ్యత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆయన యోగ్యత తెచ్చుకున్నటువంటి ఆయన ఇప్పుడు ఆయన పరలోకంలో ఏమన్నారంటే ఆ పుస్తకాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు తెయ్యి అని చెప్పారు అది తర్వాత కిందకు వచ్చేటప్పటికి ఏమైనా అక్కడ అమ్మ అది కాదు ఆగా ఆగా పన్నెండవ వచ్చిన పన్నెండు చదువు అది వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తున్నారు కొంత అర్హుడవు అర్హత కలిగినటువంటి వాడవు ఆ పుస్తకాన్ని నువ్వు ఊడదీయటానికి తీయటానికి యోగ్యత కలిగినటువంటి వాడవు అర్హత కలిగినటువంటి వాడవు ఇప్పుడు కాబట్టి నువ్వు ఈ విధంగా నువ్వు గణపరచబట్టడానికి మహిమపరచబట్టడానికి కూడా యోగ్యత నువ్వు కలిగినటువంటి వాడవు అంటే దేన్ని బట్టి వచ్చింది సిరువులు ఆయన కాల్చిన రక్తం ద్వారా పాపాలు కడిగి మనల్ని పవిత్రుడిగా చేసిన కారణాన్ని బట్టి మనకి ఆయనకి ఆ యోగ్యత వచ్చింది గ్రంథం దెప్పేతి అందుకని తర్వాత పదమూడవ అధ్యాయం ఆఖరి భాగం చదువుకోండి సింహాసనాసీనుడైన ఆ నాలుగు జీవులు ఆమె నన్ను చెప్పగా ఆ పెద్దలు సాగిలి అంటే ఇప్పుడు గొర్రె పిల్ల చేసినటువంటి పనికి పరలోకంలో అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సాగిలి పడి అయ్యా నువ్వే అర్హుడివి నువ్వే యోగ్యుడివి నీకంటే గొప్పవాడు లేడు రుణపత్రాలను తీసేసావు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పాలు తెల్లి ప్రవహించేటువంటి దేశానికి తీసుకుని వెళ్ళటానికి నువ్వేం చేసావు నువ్వు వాళ్ళ వాళ్ళ పాపాలన్నీ నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళిపోయి నీ భుజం మీద వేసుకుని సిలువ కొట్టావు ఏమీ లేని వాళ్ళగా వాళ్ళందరినీ చేసావు కాబట్టి వాళ్ళని చూస్తే ఈ పేర్లు ఇక్కడ రాసావు అది వరకు వాళ్ళ పేర్లు ఆ పుస్తకం మీద ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళ పేర్లే ఇక్కడ ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి నువ్వు ఏదైతే త్యాగం చేయాలో అది నువ్వు చేసావు కాబట్టి నువ్వు యోగ్యుడవు అర్హుడవు నీకంటే ఇంకెవరు పరలోకంలో కానీ ఇంకెక్కడ కానీ లేరు అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా సాగిలి పడి ఆయన ఏం చేస్తున్నారు ఆయనే నమస్కారము చేయచుండేది ఇప్పుడు నమస్కారం ఎవరికి చేస్తున్నారు ఆయన వధించబడినటువంటి గొర్రె పిల్ల గది అది అది అట్లా గుంచుండి ఇంకొక పది నిమిషాలు చెప్పి ఆరాధన ఇది ముగించేస్తాను గొర్రె పిల్లకి ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇది ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆయన మరణాన్ని పురస్కరించుకొని కలిగినటువంటి జరిగినటువంటి ప్రక్రియ ఇది ఆయన మరణ సందర్భంగా జరిగినటువంటి యొక్క గొప్ప ఆశ్చర్యమైనటువంటి ఒక బలమైనటువంటి కార్యం పాపి అయినటువంటి మానవుని పట్ల దేవుడు చేసినటు యొక్క కార్యం అయిపోయిన తర్వాత ఏమైపోయిందంటే మనం ఆయన రక్తం కార్చాడు మనం బయటకు వచ్చేసాం అంతా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశారు మళ్ళీ రండి అయితే ఇప్పుడు లుకాస్ వార్త యోహాన్స్ వార్త ఇరవైకి రండి ఇరవైకి వచ్చారా ఇప్పుడు మన సందర్భం ఏమిటి మరణించాడు మనకు విడుదల వచ్చింది విమోచన వచ్చింది మరి ఇవాళ ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి అనేది కూడా చూడాలి కదా దానికి ఏమైపోయిందంటే యూదుల యొక్క ఆచారం ప్రకారం సమాధి చేస్తారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మూడవ దినాన్ని వచ్చి ఇక్కడ ఏమని రాయబడింది ఇరవై అధ్యాయంలో మొదటి మాట చదవండి 
ఇంకా ఈ రోజే చెప్పండి అది అది అంతవరకేనమ్మా అంటే ఏంటంటే ఆవిడ మగ్ధలేన మరియ యేసు ప్రభుతో కూడా సిలువు వరకు పరిగెత్తుకుంటూ రొమ్ము బాదుకుంటూ ఏడుస్తూ రోదన చేస్తూ వచ్చినట్టు ఆ స్త్రీ అక్కడికి వచ్చి ఏమైపోయిందంటే ఆదివారం నాడు ఆయన వాగ్దానం ఉంది ఆయన వాగ్దానం ఉంది ఆయనకి ఆయనకి వాగ్దానం ఏమి ఉంది అంటే ఆయన ఒక రోజున ఆయన శిష్యులతో పాటు ఉంటాడు ఉన్న తర్వాత ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే అక్కడ మాట నే ఆయన వాళ్ళు ఆ దారి అమ్మటి ఎరుస్లేం వీధులు అమ్మటి వెళుతూ ఉంటారు వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ సొలమన్ మహారాజు కట్టినటువంటి పెద్ద దేవాలయం ఉంటుంది ఆ దేవాలయాన్ని చూసిన తర్వాత ఆయన ఏమన్నాడంటే ఈ దేవాలయాన్ని నేను పడగొట్టి మూడు దినాల్లో నేను దాన్ని తిరిగి కడతాను అర్థమైందా అప్పుడు వాళ్ళు అంటారు అరే నలభై సంవత్సరాల పైన కట్టబడినటువంటి ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని నువ్వు మూడు దినాలు అంటున్నావు ఏ అర్థమైందా నలభై సంవత్సరాల పైన కట్టబడినటువంటి ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని నువ్వు పట్టుకుని నువ్వేమంటున్నావు మూడు దినాల్లో పడగొట్టడం కట్టడం అంటే ఆయన దేని గురించి చెప్పాడు అక్కడ అంటే ఈ అంటే ఈ యొక్క దేహము అనేటువంటి యొక్క దేవాలయాన్ని అంటే పడగొట్టటువంటి మరణించి భూస్థాపన చేయబడి తిరిగి లేచేటువంటి ఆ యొక్క అనుభవం లోపలికి మూడు దినాల్లో జరుగుద్ది ఆయన చెప్పింది దేని గురించి ఆ దినాన్ని అంటే మరణం ఆ దాంట్లో మత వార్తలో మార్కులు లోకాలు ఉంది మరణము భూస్థాపన పునరుద్ధానాల గురించి అక్కడ రాయబడి ఉంది రైట్ అయ్యేటప్పటికీ ఇప్పుడు మగ్దలేని మరియ ఏం చేసింది పొద్దున్నే ఆదివారం లేచి శుక్రవారం నాడు ఏమో ఆయన సిలువు వేశారు శుక్రవారం నాడు సాయంత్రం ఏమో ఆయనకి తీసుకుపోయి సమాధి చేశారు సమాధి చేసినాక ఆయన పొద్దున్నే ఆదివారం పొద్దున్నే చెప్పాడు కదా మూడవ దినాన్ని లెగుస్తాడు అని అని చెప్పేసి ఆవిడ ఏం చేసిందంటే పరిగెత్తుకుని ఆడికి వచ్చి చూసేటప్పటికి సమాధి తెరవబడి ఉంది తెరవబడి ఉండేటప్పటికి అక్కడ ఏమీ లేదు ఖాళీ సమాధి అందుకని ఆవిడ ఆగు పదకొండో వచ్చిన చదువమ్మా అది అంతవరకే 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 ఈ మరీ అక్కడ వరకు ఈ యొక్క సుగంధ ద్రవ్యాలు అవన్నీ పట్టుకొచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఆవిడకి సమాధి చూస్తే తెరవబడి ఉంది తెరవబడి ఉండేటప్పటికి ఆవిడ సమాధి పైకి వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ ఏమంటుందంటే ఆవిడ ఏడుస్తూ ఏమైపోయింది నా తండ్రి ఏమైపోయింది నా దేవుడు ఏమైపోయింది నా ప్రభు యొక్క శరీరం ఏమైపోయింది అనని అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటే ఏం జరిగింది తల్లి అక్కడ చదువు ఏడుస్తుంది అట్లా చూసింది ఏముందా లోపల ఒకడు తల దగ్గర అది చూసారా అంటే సమాధి లోపల ఆయన లేడు అక్కడ ఒక దేవదూత ఇక్కడ ఒక దేవదూత తల దగ్గర ఒకటి కాళ్ళ దగ్గర ఒకటి ఉంది అప్పుడు ఆవిడికి పిచ్చెక్కినట్టు అయిపోయి అంతా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఒక ఆయన కనపడ్డాడు కనపడేటప్పటికీ చదువుకుందాం రండి ఆ మాటలు పదమూడవ వచ్చిన చదవండి ఎవరు అడిగిందా మాట దేవదూతలు అడిగారమ్మా నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అయిపోయింది చూసారా అంటే ఇప్పుడు అలాగా అయ్యా మా యేసు ఉండాలి ఇక్కడ ఆయన శరీరం కనపట్టలేదు ఎవరైనా పట్టుకుపోతే నాకు చెప్పండి నేను వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాను ఎంత ఆతురత ఏసు అంటే ఎంతగా ప్రేమించింది ఆవిడ అని చెప్పేటప్పటికి అప్పుడు ఏమైపోయిందో అటు ఇటు చూసింది చూసిన తర్వాత ఆవిడ వెనకాల ఇర పద్నాలుగులో ఆమె ఈ మాటలు చెప్పి వెనుక తట్టు తిరిగి నిలిచి ఉండట చూశాను కానీ ఆయన అంటే ఎలాగంటే అప్పటికి ఎలా చూసారా ఆయన అటు ఇటు తిరుగుతుండేటప్పటికి ఒక వ్యక్తి కనపడ్డారు ఆయన చెప్పబడినటువంటి మాట ఏంటంటే వేరే వ్యక్తి అని రాయలా 
యేసునే చూసింది యేసునే చూసింది కానీ అది యేసు అని ఆవిడ గుర్తు పాటలేదు కారణం ఏంటి ఇది పుస్తకము శివుని ప్రార్థన ఇది బైబిలు బైబిల్ ఉంది కానీ నాకు అదేంటో నాకు తెలియట్లా నా కళ్ళు ఏమైనట్లేక అంటే మందగించి నేను కాదు ఎలాగంటే నా కన్నులకు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి గురుడితనం అక్కడ కనబడ్డాది ఎవరు యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు మానవుడిగా కనపడ్డాడా పునరుద్ధానుడిగా అయినటువంటి వాడుగా కనపడ్డాడా పునరుద్ధానుడు అయినటువంటి యేసు ప్రభుని చూసేటువంటి నేత్రాలు ఆ తల్లికి లేవు ఆ సమయంలో ఆ సందర్భంలో అయ్యేటప్పటికి గుర్తుపట్టలేదు అప్పుడు ఆయన అంటాడు పదిహేనవ వచనంలో యేసు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నువ్వు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అని ఆమెను అడుగుగా ఆయనతో అనుకొని అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకొని పోయిన ఎడల ఆయనను ఎక్కడ ఉంచితివో నాతో చెప్పుము నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోయేదనని చెప్పాను చూసారా తోటమాలి అనుకుని చెప్పింది ఏ సుప్రభువే పక్కన ఉన్నది మనం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం వెళుతూ ఉంటున్నప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం దేవుని యొక్క ఆయన సన్నిధి మనతో ఉంటుంది మనం గమనించాం యేసు ఏ మనతో ఉన్నాడని ఆయన చూసి ఏమైపోయింది అక్కడంటే ఆయన పిలిచాను ఆమె వైపు తిరిగి తర్వాత ఏమైపోయింది తర్వాత చదువు ఎక్ ఏసు ఆమెను చూచి చూసావా అంటే ఏసు ఆమెను చూసి మరియా అని అని పిలుస్తాడు పిలిచేటప్పటికి ఏమైపోయింది రబ్బూని రబ్బూని అని పిలిచాను ఆ మాటకు బోధకుడని అర్థం చూసారా అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అప్పుడు యేసు పిలుస్తాడు మరియా అంటాడు అంటే ఆయన యొక్క స్వరం పునరుద్ధాండుగా అయిన తర్వాత ఆయన పలికినటువంటి ఆ మాట ఆ స్వరాన్ని ఆవిడ వినగలిగింది అప్పుడు అంటే దేవుడు ఏం చేశాడు అదే అధ్యాయంలో ఒక మాట చూడండి ఒక మాట నలభై ఇరవై అంటే అదే అధ్యాయంలో వాళ్ళు ఎంఐ లూకా స్వార్త చూడండి లూకా ఇరవై నాలుగు లూకా ఇరవై నాలుగు లో ముప్పై ఒకటి అమ్మ ముప్పై ఒకటో వచ్చాం ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఒకటి ప్రభువును చూసేటువంటి కన్నులు ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఆ కళ్ళు తెరవబడాలా ఆ స్వరాన్ని మనం వినాలా అక్కడ మరియా మనం మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆయన పునరుద్ధానుడు అయినటువంటి యస్సు ప్రభు పిలిచినప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని ఆవిడ విందే కాబట్టి ఆయన స్వరాన్ని విన్నటువంటి ఆవిడ రబ్బుని అని పిలిచింది అర్థమైందా ఆ తర్వాత అంటే ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఎలా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అన్న దానికి తర్వాత చూసుకుందాం అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే పునరుద్ధానుడిగా లేచినటువంటి ఆయన అక్కడ లేడు కాబట్టి లేచినటువంటి యేసు ప్రభు పిలిచేటువంటి పిలుపుని మనం ఆలకించే వాళ్ళంగా ఉండాల ఆయన మనల్ని పేరు పెట్టి పిలిచేవాడు ఉంటాడు ఆయన ఇక్కడ ఇక్కడికి రెండు ఒకసారి కీర్తనలు వంద నూరు అధ్యాయం నూరు చదవండి రెండో వచనం మూడు మూడు పుట్టించినట్టే కింద ఫుట్ నోట్లు ఏముందంటే మనల్ని మనమే సృష్టించుకోలేదు మనం సృష్టించబడినటువంటి వాళ్ళమ్మ మనం మన సృష్టించినటువంటి వాడు యహోవా మన సృష్టించిన వాడు దేవుడు ఏమన్నది అక్కడ ఆయనే మనల్ని పుట్టించను మనము ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొర్రెలము చూసారా అంటే ఏంటంటే అందుకని యోహాన్ స్వార్థకు మళ్ళా రండి యోహాన్ స్వార్థ పదవ అధ్యాయానికి రండి యోహాను పది మనం ఇవన్నీ గమనించాలా అంటే మన పని అయిపోయింది కదా అనుకుంటాను వీల్లేదు మనం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆయన అని గనపరచాలి పన్నెండో వచ్చిన పది పన్నెండు చదవండి పదకొండు పదకొండు 
గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము యేసుప్రభు ఏం చేశాడు ఇప్పుడు గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణాన్ని అయినా పెట్టాడు సెలవులో ఆ తర్వాత ఏమైంది అక్కడ ఆ పదిహేనవ వచ్చిన చదవండి ఆగండి 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 ఇప్పుడు ఆయన అనే మాట ఏంటంటే తండ్రి ఉన్నాడు కుమారుని యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు కొన్ని గొర్రెలు అక్కడ ఉన్నాయి మనమే గొర్రెలమే అర్థమైందా ఆయన ఏమంటాడంటే నేను తండ్రిని ఎరుగుదును తండ్రి నన్ను ఎరుగును తర్వాత ఏమన్నాడు నా నేను నా గొర్రెలను తర్వాత చూసారా అంటే ఎలాగంటే ఆయన గొర్రెలు ఆయన ఎరుగుతాయి ఆయన గొర్రెలు ఆయన స్వరం వినగలవు ఆయన గొర్రెలు ఆయన ఆయన్ని చూడగలవు ఇక్కడ మగ్ధలేని మరియ ఆవిడ ఆయన దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లల్లో ఒక పిల్ల కాబట్టి ఆయన యొక్క స్వరాన్ని తాను అందుకని ఇక్కడ ఆయన ఏమన్నాడు నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును మరియు నా గొర్రెల కొరకు నేను నా ప్రాణము నా ప్రాణం పెట్టినటువంటి ఏసయ్య ఏమన్నాడంటే అవన్నీ నా గొర్రెలే అవి నా స్వరాన్ని అవి వింటాయి నా స్వరము వినును ఆ తర్వాత ఏమని రాయబడింది అక్కడ గొర్ర తర్వాత నా అతడు తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి మూడవ అధ్యాయ వచ్చిన చదవండి మూడవ వచ్చాం యోహన్ స్వార్థ పది మూడు అది చూసారా అంటే అది మరియా అంటే ఎవరు గొర్రెది ఆయన సొంత గొర్రెది ఎవరు గొర్రెది మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రశ్నించుకోవాల్సింది ఆరాధనకి వెళ్ళే ముందు ఆయన సొంత గొర్రెలుగా మనం ఉన్నామా లేదా ఎప్పుడు కాగలం ఆయన సొంత గొర్రెలు అంటే ఆయన్ని మనం ప్రేమించిన్నాడు ఆయన మా ఆయన సిలువులో నా కొరకు తన ప్రాణం పెట్టాడు అని మనం ఒప్పుకున్నాడు ఆయన పాప ఆయన రక్తం ద్వారా మన పాపాలు కడుగున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఆయన ఆయన తన సొంత ఆయన ద్వారపాలకుడు తలుపుతీను గొర్రెలు అతని స్వరము అంటే యశుప్రభు పిలిచినప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని ఎవరు విన్నారు అమ్మా మరి అనేటప్పటికి నా పేరు పెట్టి పిలిస్తే ప్రభువా ఒకసారి ఇట్లాగే పాత నిబంధనలోకి ఆయన సమూహలు అని పిలిస్తేటప్పటికి ప్రభువా అన్నాడు కానీ ఆయనకి ఆ తర్వాత ఏమన్నాడా మూడోసారి పిలిచేటప్పటికి నీ దాసుడు ప్రభువు పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు ఆయన ఒక ఉద్దేశంతో పిలుస్తాడు ఆయన మన ద్వారా ఒక పని చేయించుకుంటా పిలుస్తాడు కాబట్టి మనం గమ్మును కూర్చుంటానికి కాదు ఇందాక మోషాని గురించి మనం నేర్చుకున్నాం మోషే నువ్వు మిథ్యాను పర్వతం మీద మీ మామగారి మందను మేపుకుంటూ కూర్చునేది నీ ఉద్యోగం కాదది నీ ఉద్యోగం నేను చూపిస్తా మొత్తాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చాయి అక్కడికి వెళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడు రాజుతో మాట్లాడు వాళ్ళందరినీ నేను చెప్పినటువంటి ప్రదేశానికి పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశానికి తీసుకువెళ్ళే బాధ్యత నీదయ్యా ఎందుకు ఇంకా ఖాళీ కూర్చున్నావు అట్లాగే ఇక్కడ మన ఏమను ఏంటంటే తన ఆయన పేరు పెట్టి పిలుచను వాని వెలుపలికి నడిపించాడు కాబట్టి ఎలాగంటే మనం గమనించాల్సింది ఆయన సొంత గొర్రెలు ఆయన స్వరాన్ని వినేటువంటి గొర్రెలు ప్రతిరోజు ఆయన సొంత గొర్రెగా ముందు మారాలా ఆయన స్వరాన్ని ప్రతి క్షణం ప్రతిరోజు మన వినేవాళ్ళంగా ఉండాలా ఎదిరించే స్వభావం మనకు ఉండకూడదు ఆయన ఇంకా గొర్రె కాకుండా ఎవరైనా ఉంటే ప్రభు దగ్గరికి రండి ఆయన క్షమాపణ కోరుకోండి ఆయన సొంత గొర్రెగా తను చేసుకుంటాడు కిందకు వచ్చేటప్పటికి ఏమంటాడంటే అంటే ఆయన ఇంకో మాట కూడా చెప్పాడు పదకొండులో నేను గొర్రెలకు కారణం ఎందుకని మంచి కాపరి కాగలిగాను అంటే మంచి మేత పెట్టానని కాదు మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును మీ కొరకు నా ప్రాణం పెట్టా అందుకని నేను మంచి కాపరని కాబట్టి ఏంటంటే మీరందరూ నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని మీరు వినాలా నా మాట మీరు వినాలా నేను బయటికి రమ్మన్నప్పుడు రావాలా లోపల ఉండమన్నప్పుడు ఉండాలా అది శిష్టం కాబట్టి అలా చెప్పిన తర్వాత ఏమన్నాడంటే తర్వాత నేను నా తండ్రిని ఎట్లాగో తెలుసు నా తండ్రికి నేను అలా తెలుసు నా గొర్రెలకు చూసారా అంటే ఆ సర్కిల్ ఎట్లాగుంది నేను తండ్రి నా గొర్రెలు మేము ముగ్గురం కూడా ఒకే సర్కిల్ నేను వచ్చి మీలో నివసించి సంచరించేలాగన నా కొరకాయ ఒక పరిశుద్ధ స్థలాన్ని అక్కడ నేను ఉంటాను మీరుంటారు యాజకులు ఉంటారు అందరూ ఉంటాం అందరు ఉండేది ఆ మందిరం యొక్క లోపలి భాగంలో ఉంటాం కాబట్టి ప్రియమంటి వాళ్ళారా ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల పేళ మరి కాసేపు లేట్ అయింది మీకు విషయాలన్నీ తెలిస్తే మంచిది అన్న ఉద్దేశంతో చెప్పాల్సి వచ్చింది మరి ఆయన 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 రక్తము ద్వారా విమోచించబడినటువంటి మనం ఇవాళ ఆయన పునరుద్ధానాన్ని మనం చూసిన తర్వాత 
నా కొరకు ఆయన తిరిగి లేచాడు అన్నటువంటి అనుభవం లోపలికి మనం వచ్చిన తర్వాత ఎలాగ ఉండాలంటే ఆయన మన జీవిత యాత్రలో ఆయనని మనం చూస్తూ వెళ్ళాలా ఆయన యొక్క స్వరాన్ని మనం వింటూ వెళ్ళాలా ఆయన చెప్పిన మాటకు మనం లోబడుతూ ఉండాలా ఆయన సొంత గొర్రెగా ఉండాలా కాబట్టి సొంత గొర్రెలుగా ఉన్నటువంటి వాడు మాత్రమే ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా ఏమన్నాడు అయ్యా నువ్వు మాత్రమే ఆ యొక్క ఆ యొక్క పుస్తకాన్ని ఆయన తెరవటానికి యోగ్యుడవి కారణం ఏంటంటే అక్కడ నువ్వు ప్రాణం పెట్టి వచ్చావు మేము ఎవరం కాదు నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు దేవుడు కాబట్టి ఆ యొక్క రియలైజేషన్ ఆ ఒప్పుదల కలిగి ఉంటే నా కొరకు నా ప్రభు ప్రాణం పెట్టాడు తిరిగి లేచాడు నేను నమ్ముతున్నాను నేను కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి ఒప్పుదల కానీ కలిగి ఉంటే మనం ప్రభు సన్నిధిలో మనం వచ్చాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ పరలోకంలో ఏ రీతికి అయితే ఆరాధన చేస్తూ ఉంటున్నారో మనం కూడా నువ్వే యోగ్యుడవి అర్హుడివి అని అని చెప్పుతూ ఆయన్ని మనం స్థుతిచ్చు గనపరుస్తూ ఉండాలి ఆ రీతిగా ఆయన గనపరిచేలాగా దేవుడు మనకి నేనేమన్నాను ఇప్పుడు ముందు మనం సొంత గొర్రెలు అవ్వాలా తర్వాత మనం ఆయన స్వరాన్ని వింటూ ఉండాలా ఆ తర్వాత ఎలా ఉండాలంటే ఆఖరి వరకు నమ్మకంగా ఉండాలి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని మనం విడిచిపెట్టకూడదు ఆ రీతిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆరాధన చేయటానికి దేవుడు ఆ యొక్క యోగ్యత అనుగ్రహించాడు ఆ విధమైన అనుభవాన్ని మనం కలిగినటువంటి వాళ్ళంగా మనం ఆరాధన చేసేలాగా దేవుడు మనకి సహాయం చేయనుగాక నడిపి